Shopri Dashak Mundali, Citizen Alliance for Renewable Energy in Bangladesh, Kareb, Bangladesh Poribesh and Bitchamiti Bela, O Upokulio Jibonjatra, O Poribesh Kormojot, Cleaner Pokoteke, Ami Hassan Medi, Apnadeke, Boravar and Motoi, Abaro, Eirobar, Shonde Shatai, Power Toke, Shagoto Janachi. The Shen Modeb and the Shen Bayeteke, Jara Power Tok Unstanti Dexen, Tate Shakoke Shagoto Janachi, Apnara Janemje. বিদ্যুৎ খাতের বিদ্যমান মহাপরিকল্পনা যাকে সংক্ষেপে পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান বা পিএসএমপি বলা হয় এই মহাপরিকল্পনার বদলে সরকার সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত বিষয়ক মহাপরিকল্পনা বা আইইপিএমপি ইংরেজিতে ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে যাচ্ছে নতুন মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটা স্বল্প কার্বন নির্গমনকারী জ্বালানি চাহিদা ও সরবরাহের একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে কেমন হবে আগামী এই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত বিষয়ক পরিকল্পনা এই প্রশ্নটা সামনে রেখে সিটিজেন অ্যালায়েন্স ফর রিনিউয়েবল এনার্জি ইন বাংলাদেশ কারেব বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলা এবং উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট ক্লিন যৌথভাবে এই ধারাবাহিক আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে গত আগস্টে যে আলোচনাটা আমরা শুরু করেছিলাম প্রত্যেক রোববার সন্ধ্যা 7টায় এরপর এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা হয়তো একদম শেষের দিকে চলে এসেছি এই পাওয়ার টক অনুষ্ঠানে পাওয়ার টকের ইতিপূর্বে যে অধিবেশনগুলো হয়েছে সেখানে माननीय সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক প্রকৌশলী বিডি রহমতউল্লাহ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখার জামান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের পরিচালক ডক্টর খন্দকার মুয়াজ্জেম গোলাম মুয়াজ্জেম এবং ডাপুডিলের ডাপুডিল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডক্টর শামসুল আলম এবং সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চের পরিচালক শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী অংশ নিয়েছিলেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা আলোচনা করব জনাব মনোয়ার মিসবা মঈন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রহিম আফরোজ রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেডের উনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং একই সঙ্গে রহিম আফরোজ গ্রুপের উনি গ্রুপ ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন আপনারা জানেন যে রহিম আফরোজ 31 বছর ধরে বাংলাদেশে Solar photovoltaics, বা আমরা যাকে সোলার পাওয়ার বলি তাকে প্রমোট করে যাচ্ছেন এবং মনোয়ার মিসবা মহিন তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই ইতিমধ্যে গত জুন মাসে রহিমা প্রজ রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেড ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু শিল্প পদক বা বঙ্গবন্ধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাওয়ার্ড 2020 জিতেছেন মনোয়ার মিসবা মহিন মহিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি পাওয়ারটকের পক্ষ থেকে জি ধন্যবাদ Mr. Mehdi, I am going to program my Amaki in White Kora As I am correctly told, I am going more than 30 bottles in this sector. And I am going to be in this sector. I am going to be in this sector. I am going to be in this sector. Is a Dirgo Bigota uh solar home system a bong rooftop solar uh Shong Shonge uh Apnara Shahujita Kore Taken uh grid connected solar keto. Uh Ami Apnar Kache to Janta Chaibo. Apni Ectris Botsar Bigotai Kiki Dorone Shomoshaba Shonkot Ir Mukumuki Hoyatin Ebon Agamite Kiki Shonkot Ashte Barable Apner Monehoi Jodi Bangladesh uh renewable energy promote cote high abong Ambra Jodi Kuno Babi uh renewable energy ke drastically uh onic Beshi Matrai, uh high ambitious sector for the governor Gohan Kurita Hole Kidorne Shankot, Ambra Shamne Dekti Pablo. Gee, with uh Mane actually with uh anything new, Mane Notun Konoki to Korte Geleto, Mane uh Chinta Dhara recta Pori Vorton Lage. So I think uh Proto Mishu Jeta Ambra Pochis Tiris Botan I get the Gitsila Macono, but Ambra Dekti. Because renewable energy is a very innovative mindset and approach. So, we have to say that we have a bottleneck because we have conventional energy, we have generate, we have distribute, we have financing. We have to say that we have a bias because uh practice tai beshi and so manush easily buche whereas uh, renewable uh, 
মানুষের একটা যেটা বাই নেচার অভ্যাস হলো যে সিং ইজ বিলিভিং মানে না দেখা না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না যে এটা হতে পারে এটা হলো একটা কনসিস্টেন্ট বটল নেক মানে আজকে যখন সোলার হোম সিস্টেম করলাম তখন একটা বটল নেক ছিল ওটা যখন সাকসেস হলো ইরিগেশন পাম্প যখন করলাম তখনও একটা বটল নেক ছিল এটা কি হবে কি হবে না ইরিগেশন পাম্প নিয়ে তো এখনো বটল নেক আছে আই উইল সে ইন টার্মস অফ মানে একটা বায়াবল মডেল তারপরে মিনি গ্রিড যেটা উঠতে উঠতেও আমাদের দেশে উঠলো না ফর দ্য লাস্ট মাইল ইলেকট্রিফিকেশন আর এখন নতুন যেটা এখন যেটা নিয়ে সবাই কথা বলছে সেটা হলো গ্রিড কানেক্টেড রুফটপ সিস্টেম তারপরে গ্রাউন্ড মাউন্টেড লার্জ মেগাওয়াট আইপিপি প্রজেক্ট সেটা অনেক স্টাম্বলিং ব্লকস ফেস করছে কারো ল্যান্ড ইস্যু কারো ফাইন্যান্সিং ইস্যু কারো রেগুলেশন ইস্যু কারো জন্য সবকিছু একসাথে মিলে সো যেটা মেন ঘাটতি হলো একটা মানে প্ল্যানিং লেভেলেই যে একটা আমাদের মানে রিনিউয়েবল ইজ দ্য মোস্ট সাস্টেইনেবল মানে এনার্জি সোর্স আমাদের জন্য মানে এই একটা বেসিক প্রিন্সিপাল নিয়ে যে কাজ করা মানে সেখানে একটা ঘাট রিনিউবল কে দেখা হচ্ছে একটা পসিবল শুধু অপশন হিসাবে আচ্ছা সামথিং গুড টু ডু হ্যাঁ এভাবে দেখা হচ্ছে এবং যেটা হয় নতুন কোন কাজ করতে গেলে মানে নর্মাল কাজ যে কত ইনিফিসিয়েন্টলি হচ্ছে সেটার দিকে নজরটা কম থাকে বাট নতুন কাজের ভিতরে যত ত্রুটি শর্টকামে সবকিছুই মানে সেটা নিয়ে মানে অ্যানালিসিস এন্ড প্যারালিসিস অ্যানালিসিস এন্ড প্যারালিসিস সো আপনার আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স হলো পৃথিবীর সব জায়গায় রিনিউবল এনার্জি টিপিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আপনাকে ওটা একটা পাইলট করতে হবে পাইলট করার পরে একটা কোনো প্রোগ্রামেটিক কিংবা কোনো বিজনেস মডেলে ফলাতে হবে তারপরে স্কেল আপ করতে হবে স্কেল আপ এর পরে ওটা একটা কমার্শিয়ালাইজেশন লেভেলে যাবে যেরকম আজকে গ্রামে গঞ্জে সোলার হোম সিস্টেম নিয়ে কথা বলে না বিকজ ওটা স্কেল আপ হয়ে গেছে কস্ট ইফেক্টিভ হয়ে গেছে এভরিবডি নোজ সেটা কিভাবে অ্যাসেম্বল করতে হয় কিভাবে ইনস্টল করতে হয় কিভাবে ইউজ করতে হয় কিভাবে সার্ভিস করতে হয় বাট ওটা হয়েছে বিকজ বারো পনেরো বছরের একটা বিশাল প্রোগ্রাম ছিল বলে ওটা হয়েছে সো দ্য সেম মানে একটা কনসেপ্ট হ্যাজ টু বি ফলোড ফর ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাপ্লিকেশন আপনার শুধু সোলারে না একটা বায়োমাসও আছে উইন্ডো আছে মানে অনেক ওয়েস্ট টু এনার্জি ফান্ডামেন্টাল তফাৎ মানে রিনিউবল এনার্জি এবং কনভেনশনাল এনার্জি হলো যে রিনিউবল এনার্জি কে বলা হয় সবচেয়ে ইফেক্টিভ ইন ডিস্ট্রিবিউটেড এনার্জি মানে যেখানে জেনারেট করছেন সেখানে আপনি সেটাকে কনজিউম করছেন কনভেনশনাল হলো সেন্ট্রালাইজ জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন তো আপনি যদি এখন রিনিউবল কেও সেভাবেই দেখেন যে না আমি বড় বড় প্লান্ট করব সেখান থেকে গ্রিডে দিয়ে দিব হয়তো কিছুটা হবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট বাট সাকসেসটা হবে যেখানে আমরা সেটাকে ডিস্ট্রিবিউটেড করতে পারবো আর সেখানে কনজিউম করতে পারবো ওটা কি ইরিগেশন পাম্প ওটা কি মিনি গ্রিড ওটা কি মিল্ক চিলার কোল্ড স্টোরেজ কিংবা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চার্জিং যেটাই বলে থাকেন মানে মানে প্রোডাক্টিভ ডাইরেক্ট প্রোডাক্টিভ ইউজ অফ রিনিউবল এনার্জি যেটা বলা থাকে সো এই যে এই যে মানে মাইন্ডসেট যে প্ল্যানিং এ ডিজাইনিং এ যে একটা পরিবর্তন আসতে হবে মানে সেদিকে বিশ্বাস করে যদি আগাই তাহলে জিনিসটাকে আমরা মানে বটল নেক গুলি ওভারকাম করতে পারবো অনেক ধন্যবাদ মনের ভাই আমার অনেক কিছুর উপরে আপনি আলোকপাত করেছেন যেগুলো আমার পরবর্তী প্রশ্নের মধ্যে ছিল আমি সেখানে একটু ডিজাইলে একটু পরে আসব তার আগে একটু আপনাকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আমরা এখন তারা যে বিদ্যুৎ পাচ্ছে স্পেশালি সোলার থেকে তার দাম পড়ছে ভারতীয় মুদ্রায় এক দশমিক নয় নয় রুপি এবং বাংলাদেশি মুদ্রায় 
দুইটা কা তিরিশ পয়সার মতো বাংলাদেশে এবছর যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আমরা পেয়েছি পাঁচ দশমিক চার ছয় বা পাঁচ টাকা ছেচল্লিশ পয়সায় বাকি সব জায়গায় গড়ে যা দাম পড়েছে তাতে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে পড়েছে এই যে পার্শ্ববর্তী দুটো দেশের মধ্যে এই যে ব্যাপক হারা দামের সেটির একটি সেটি নিশ্চয়ই পেছনে কিছু কারণ আছে সেই কারণগুলোর উপর যদি একটু আলোকপাত করেন আমাদের এখানে কেন হবে না সো এগুলা কিন্তু ভেরি ওয়ান হ্যান্ড ইজ ভেরি সাইন্টিফিক নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হলো এগেইন মানে আপনার স্কেলের উপরে মানে আপনি কোথায় আছেন আপনি মানে আপনি ওটা কার্ভ এ কোথায় আছেন আপনি কি প্রথম একশো মেগাওয়াটে আছেন না আপনি একশো গিগাওয়াটে আছেন আপনি আছেন কোথায় মানে আমাদেরকে আমাদেরকে মাঠে নামতে হবে আমরা মাঠে না নামার আগে কিন্তু আমরা মানে এইসব কস্ট অ্যান্ড এইসব জিনিস নিয়ে আমরা অনেক কি বলবো মানে অ্যানালিসিস করছি আমরা যেরকম আপনি যদি ভারতের কার্ভ দেখেন টু থেকে তারা যখন টু একদিনে হয়নি প্রায় দশ পনেরো বছরের একটা এফার্টে আজকে প্রায় সোলারে তাদের বোধ হয় তিরিশ না চল্লিশ গিগাওয়াট আই থিঙ্ক ইফ আই এম কারেক্ট শুধু সোলারে তার ভিতরে সাত গিগাওয়াটই হলো রুফটপ রাজস্থানে যে কস্টিং পাবেন আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটা পাবেন না বিকজ ইস ন্যাচারাল মানে আপনার সান পজিশন আওয়ার অফ সান অল দ্যাট তারপরে আবার এটার বাইরে তখন দেখতে হবে আপনাকে সরকার কি কি ফেসিলিটি দিচ্ছে যেরকম ভারতে কোন সময় জমি নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি বিকজ ল্যান্ড ওয়াজ অলওয়েজ গিভেন বাই দা গভর্নমেন্ট ইভ্যাকুয়েশন ওয়াজ অলওয়েজ অর্গানাইজ বাই দা গভর্নমেন্ট এই দুটো জিনিস মানে ভারতের ডেভেলপারদেরকে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন সময় চিন্তা এগুলো হলো লার্জ কস্ট এবং ইনিশিয়াল স্টেজে কিন্তু ইভেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ভারতে কিন্তু সাবসিডাইজ করা হয়েছে অনেক বছর অনেক বছর এটা একটু ডিটেলে গেলে বুঝা যাবে ওরা মানে একটা ফেডারেল ওদের ফেডারেল একটা প্রোগ্রাম থাকে তারপরে স্টেট লেভেলে তারা আরো এডিশনাল জিনিস দিয়ে থাকে ইন টার্মস অফ ফিজিক্যাল বেনিফিট রিয়েল যেরকম ফাইন্যান্সিং ক্যাপিং করা আছে তাদের ওখানে এখন বোধ হয় চার না পাঁচ পার্সেন্ট অ্যানুয়াল কস্ট অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ সো সো এই আমরা যদি টেকনিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল ফিজিক্যাল অ্যান্ড আদার বেনিফিট যদি আমরা যদি ট্যালি করি দেন আপনি দেখবেন যে কস্টটা গিয়ে জাস্টিফাই করে আপনি যদি জিনিসটাকে জাস্ট প্লেন ব্যানিলা একটা অ্যাসেসমেন্টে এক্সেলে করেন তাহলে কিন্তু এটা ম্যাচ করবে না জিনিসটা সো আমাদেরও চার টাকা হবে একদিন আমাদেরও পাঁচ টাকা হবে যেরকম রুফটপ সোলারটাই যদি আমরা দেখি ইট ইস অলমোস্ট ক্লোজ টু ফাইভ টাকা অলরেডি পার কিলো ওয়াট আওয়ার হ্যাঁ না তো তিন টাকা চার টাকা পাঁচ টাকা আমাদেরও হবে আপনি সাবসিডি দেন দা বিউটি দা বিউটি অফ কনভেনশন কেন আপনি তো সাবসিডি দিচ্ছেন কেন একটা জিনিসকে ফাইন্যান্সিয়ালি ভায়াবল করার জন্য আপনি তো সারা জীবন সাবসিডি দেওয়া ঠিক না রাইট আপনি বিশ বছর আপনি জানেন এই পাওয়ার প্লান্ট থেকে কস্টটা কি হবে এটা উঠবেও না এটা নিচে যাবেও না চিন্তা করে যদি আমরা একটা 
গ্রাফটা নিয়ে আমরা নিজেরাই কিন্তু একটা এসেস করতে পারবো যে ইয়ার ওয়ান কস্ট এত ইয়ার টু প্রজেক্ট গুলার কস্ট এটা হবে ইয়ার থ্রি থেকে গিয়ে আমরা এখানে পোস্টে পারবো যেরকম এখন ভারতে এটাও করে দিয়েছে যে লোকালাইজেশন তার মানে কি ইলেকট্রনিক প্যানেল লোকালি ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে ওটাকে কস্ট কমানোর জন্য তো ওভাবে তারা প্রথমে বললো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যালোকেট করলো লোকাল প্রোডাকশনের জন্য তারপরে বাড়ালো ওটাকে ফর্টি পার্সেন্ট রাইট সো দিজ আর খুব সিস্টেম্যাটিক পলিসি সাপোর্ট ভেরি সিস্টেম্যাটিক ভেরি লজিক্যাল পলিসি সাপোর্ট ইভেন্চুয়াল গোল কি ইভেন্চুয়াল গোল হলো কোয়ালিটি ইলেকট্রিসিটি সাস্টেনেবল ইলেকট্রিসিটি অ্যাট অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস কস্ট দ্যাট ইজ দ্য গোল সো আমাদের ওই অ্যালাইনমেন্ট গুলিতে আমাদের এখনো প্রণোদনা দেওয়া সে প্রণোদনা দেওয়াতে বাজেট অ্যালোকেশন একটি বড় ব্যাপার আপনি আপনি সরকারের দিক দিয়ে কি কি দায়িত্ব আছে বলে আপনি মনে করেন অর্থায়নের ক্ষেত্রে স্পেশালি এবং আপনি আরো বলছেন যে মডেল তৈরি করা ইকোনমিক্যালি ভায়াবেল হওয়ার জন্য তো মডেল তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকারের দায় দায়িত্ব কি কিভাবে মডেলটা তৈরি হয় প্রথম ক্ষেত্রেই কি করা উচিত মানে সরকারের রেসপন্সিবিলিটিস ভেরি মাচ সিগনিফিকেন্ট সরকারের রিসোর্সও আছে সরকার হ্যাজ ইনাফ রিসোর্স অ্যাকচুয়ালি টু ডু অল টাইপ অফ মানে মডেলিং ইকোনমিক রেট অফ রিটার্ন ইনভেস্টমেন্ট রেট অফ রিটার্ন এটাকে মানে অ্যাট্রাক্টিভ করা ইনভেস্টরের কাছে আমি তোমাকে এটা দিচ্ছি তুমি এসে করো ইউনো দ্যাট ইজ দ্য মানে এনি পলিসি মাস্ট মেক ইট অ্যাট্রাক্টিভ ইনভেস্টরকে মানে মানে ওটাতে কি বলবো একদম ঝেঁপে পড়বে মানে ওটার উপরে সো আমাদের যেটা হয়ে গেছে দেখেন কনভেনশনাল এনার্জি প্রাইভেট সেক্টরে প্রায় বিশ হাজার মেগাওয়াট হয়ে গেল ভেরি সাকসেসফুল হ্যাঁ সরকারের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনিশিয়েটিভ উইথ দ্য প্রাইভেট সেক্টর বিকজ সরকার খুব অ্যাট্রাক্টিভ ভাবে সে কাজটা করেছে ইন টার্মস অফ পলিসি প্রসেস প্রাইসিং রিটার্ন হ্যাঁ না করেছে বলেই তো মানে এত আপনি তো দ্যাটস ওরকমই একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে রিনিউয়েবলের জন্য করতে হবে রিনিউয়েবলের জন্য করতে হবে অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রুভ করবে সোশ্যাল ইভ্যালুয়েশন এনভায়রমেন্ট ইভ্যালুয়েশন সবকিছুই প্রুভ করবে যে ওই ইনভেস্টমেন্টটা রিনিউয়েবলে গোয়িং ফরওয়ার্ড হওয়া উচিত যেরকম এই এই সময় এসে কিন্তু কোলে হাত দেওয়া কোনো মানে নাই এর জন্যই সরকার কিন্তু রাইটলি অনেক প্রজেক্ট সেলফ করে দিয়েছে মানে তারা ওটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিকজ ইজ রাইট ডিসিশন হ্যাঁ রাইট ডিসিশন আর আমাদের আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন ম্যারাকেশে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিনিউয়েবল বললো টোয়েন্টি ফিফটিতে ডেফিনেটলি শি হ্যাজ আ ভিশন হ্যাঁ না তার একটা ভিশন আছে বলেই তো মানে উনি সেই মানে লিডারশিপ রোলটা পজিশনটা নিল না আমার আমার বিশ্বাস আমরা যদি সবাই মানে ওই ওই মানে অনেকে মনে করে ইট ইজ নট এন ইম্পসিবল থিং বাট আমরা যদি সবাই একসাথে সেই ডিরেকশনে কাজ করি ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফিজিবল এখন মানে সবকিছুই একটা মানে সিস্টেম্যাটিক প্ল্যান ফান্ডিং টার্গেটের ভিতরে করতে হবে কিন্তু কিন্তু মনে হয় ভাই আমি দেখেছি যে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিশেষত উন্নয়ন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খুবই বঞ্চিত হয়েছে অনেক অনেক মাত্র সাড়ে চার থেকে পাঁচ পার্সেন্টের বেশি কখনোই বরাদ্দ পাইনি এই বছরের এই বছরের যেটা আপনি বললেন প্রায় তিরিশ হাজার থেকে বোধ হয় চল্লিশ হাজার কুড়ি টাকার বোধ হয় বাজেট আছে আপনার পাওয়ার পাওয়ার মানে সেক্টরে তার রিনিউবলটা বোধ হয় ছয়শো না চারশো থেকে ছয়শো সামবেদ দেয় মানে ইন বিটুইন সো এটা কোনো মানে কোনো কি বলবো কোনো রিলেশনশিপই নেই মানে জিনিসটা সো এখানে একটা পরিবর্তন আসতে হবে পলিসির সঙ্গে পলিসির সঙ্গে আমার লং টার্ম গোলের সঙ্গে আমার বাজেটের কি অ্যালোকেশনে মিল আছে সেটি হলো একটি বড় প্রশ্ন না এখন পর্যন্ত নাই অ্যাকচুয়ালি মানে আপনি আজকে ইনভেস্ট করলেন না আপনি কয়েক বছর পরে গিয়ে রিটার্নটা পাবেন রাইট সো ওখানে ডেফিনেটলি বিকজ ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেন যেটা মানে কেউ স্ট্রংলি করছে না হলো 
যে আমরা কেন আমাদের রিনিউয়েবল এর টার্গেট গোল থেকে পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে ওভারঅল ওভারঅল ইলেকট্রিসিফিকেশনটা উই হ্যাভ ডান আ ভেরি গুড জব ইয়া ফ্যান্টাস্টিক জব ইউ নো হুইচ ওয়াজ রিকোয়ার্ড এন্ড ওটা হয়েও গেছে কিন্তু এখন যেটা যেরকম গ্লাসগোতে গিয়ে যে 4000 মেগাওয়াটের একটা কমিটমেন্ট তো সবার মানে পলিসি মেকারস বিজনেস আমাদের সবার মানে মানে ফোকাস করা উচিত যে সরকার এরকম একটা প্রধানমন্ত্রী এরকম একটা কমিটি করেছে 2031 এ এটা কিভাবে এটাকে মিনিমাম 4000 মেগাওয়াট পারলে আরো বেশি করব বাট এর থেকে আমরা কম করব না তো সেই ধরনের একটা মানসিকতা বিশ্বাস কমিটমেন্ট নিয়ে পলিসি লেভেল থেকেই ড্রাইভ হবে এবং অল স্টেক হোল্ডার্স কে ইনভলভ করা উচিত ওটা ওই কাজ করতে গিয়ে অ্যান্ড ইট ইস ভেরি মাচ মানে ডুয়েবল মানে ইস নট এ ইম্পসিবল টার্গেট অনেক ধন্যবাদ মনোর ভাই আমি অন্য আর একটা বিষয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি আপনি ভারতের প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন যে জমি একটি বড় প্রশ্ন ভূমি আমরা দেখতে পেয়েছি যে যে সোলার রোডম্যাপটি তৈরি করা হয়েছে খসড়া হিসেবে তাতে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে চরাঞ্চল এবং নদীর পার ব্যবহার করলে আমরা পনেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওখান থেকে উৎপাদন করতে পারি এর বাইরে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইতিমধ্যে যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বাতিল করা হয়েছে তার অধিগ্রহণ করা জমি আছে প্রায় এগারো হাজার একর আমরা যদি এর বাইরে গুরুত্ব দেই তাহলে কৃষির সাথে বিদ্যুৎ সমন্বিত ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব আমরা এই জায়গাগুলোকে কিভাবে অ্যালোকেট করতে পারি কিংবা কিভাবে পরিকল্পনা করা যেতে পারে বলে মনে হয় আপনার আমার মনে হয় জমিটা হলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট जमीय लागे ऑलरेडी शुरू हो ग মানে সোলারও হচ্ছে আর নিচে ক্রপ প্রোডাকশন হচ্ছে মানে আপনি যদি ট্রেডিশনাল পাওয়ার প্লান্ট গুলি দেখেন রাইট ট্রেডিশনাল পাওয়ার প্লান্ট চালাতে পাওয়ার প্লান্ট কত জায়গা নিচ্ছে আমি শুধু সেদিকে বাট তার সাথে সাপ্লাই লজিস্টিক চেইন আছে রাইট and if you also take that into consideration je apni koyla plant chalabar jonne apnake ekta koylar mine ke book korte hoy okhan theke jahaj ni aste hoy ekhane railway line er jonne jomi occupy korte hoy tarpore plant e jete hoy right onek mane আপনি যদি মানে ওয়াটারওয়ে ইউজ করেন তখন আবার আরেকটা অ্যাসেসমেন্ট রাইট সো ওখানেও কিন্তু মানে কম জমি ব্যবহার হয় না নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড অফ কোর্স দের ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট কনসার্ন ট্যাক্ট যেটা রিনিউয়েবল এর ক্ষেত্রে উইচ ইজ নট ট্রু হ্যাঁ না সো যিনি জমির ব্যাপারটা একটু ইজ মোর আ পারসেপশন ইস্যু দেন আ ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স ইস্যু মানে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স এ কিন্তু জমি ইজ নট আ সিগনিফিকেন্ট ইস্যু এটাকে অনেক ভাবে একটা মানে ওয়ান ম্যাক্সিমাম টু পার্সেন্ট লেভেলে রাখা যায় টু ফুলফিল কান্ট্রিজ মানে এনার্জি এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আর ইনোভেটিভ ইনোভেটিভ ওয়ে অফ ডুইং থিংস তো বেড়েই যাচ্ছে মানে একদিন একদিন আপনি শুনবেন যে বাসার যে পেইন্ট কোড দেওয়া হচ্ছে সেই সেই পেইন্ট কোর্টের ভিতরে একটা 
কেমিস্ট্রি আছে যে কেমিস্ট্রিতে তারা সানলাইট অ্যাবজর্ব করে এবং ওটাকে তারা বিল্ডিং এর থ্রুতে একটা মানে বিআইপিবি বলে বিল্ডিং ইন্টিগ্রেটেড মানে সিস্টেমে তারা সেটাকে মানে মানে এনার্জিটা তারা বাসার ভিতরেই কনজিউম করে ফেলছে সো অনেক এরকম ইনোভেশন মানে যেমন রাস্তা রাস্তার ভিতরে অলরেডি পাইলট টেস্ট অনেক হয়ে যাচ্ছে মানে আপনার কালো এই রাস্তার উপরে ওটার ভিতরে সেল ইনকর্পোরেট করে মানে হাইওয়েস থেকে মানে পাওয়ার জেনারেট করা ওটাই বলছি মানে ওভার হ্যাস টাইম যেভাবে প্রোগ্রেস করবে এগুলার এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে এবং মানে রিসোর্স ইউটিলাইজেশন টু ডেলিভার পার কিলো ওয়াট আওয়ার ওগুলা কিন্তু মানে কমতেই থাকবে ইনক্রিজিংলি কমতে থাকবে তো রাদার এটা ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স ইউজ করে মানে ওভাবে বিবেচনা করে কাজ করলে মানে এই 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 ডিসকাশনটা অনেক কমে যাবে আপনি খুব খুব ভালো জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমরা আলোচনার যে একদিকে বলছি যে আমাদের সোলার এবং উইন্ডের এফিসিয়েন্সি খুব কম এবং সেই দিক দিয়ে আমি যদি লক্ষ্য করি যে ডেটাগুলোর উপরে এখন পর্যন্ত আমরা সোলারে সর্বোচ্চ এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর অর্জন করেছি বাইশ শতাংশ অপরদিকে উন্ন যেটা উত্তরের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে তেত্রিশ শতাংশ ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর অর্জিত হয়ে গেছে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি এখানে করা হয় সেটি হলো যে আমাদের যেহেতু পিক আওয়ার সন্ধ্যের পরে সে কারণে স্টোরেজ দরকার হবে কিন্তু অন্যদিকে আবার আমরা জানতে পারছি যে আমরা দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে হওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছি তাহলে পিক আওয়ার তো দিনের বেলা চলে আসার কথা সকাল দশটা থেকে পাঁচটার দিকে চলে আসার কথা তো সমগ্র এই এই জায়গাটা নিয়ে এফিসিয়েন্সি এবং অন্যদিকে আরেকটা কথা এর মধ্যে বলা দরকার আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমাদের যে কনভেনশনাল এনার্জি সোর্স সেখানে আমরা এখন পর্যন্ত আর এই বছর এফিসিয়েন্সি নেমে এসে পৌঁছেছে যেটা প্লান লোড ফ্যাক্টর আটত্রিশ দশমিক তিন ছয় শতাংশ আপনি কিভাবে দেখছেন আপনি তো আপনি খুব বড় একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন এটা কিন্তু ইন আওয়ার এটা যখন আমরা কথা বলি এটার এটা এটা কিন্তু এনার্জি ডিম্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট যেটা আপনি মানে বিকজ ডিম্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট থেকেই তো আপনার প্ল্যানিংটা বের হতে হবে তো আমাদের আমাদের যেটা মানে এটাকে আরেকটু যদি আপনি একটু একটু আরেকটু নিচে চলে যান একদম গ্রাস রুট লেভেলে যদি চলে যান ইট অল স্টার্ট উইথ মানে আপনি আপনি আপনার এরিয়াটাকে মানে আমাদের দেশটাকে কিভাবে গুছাচ্ছি আমরা রাইট সো লেটস এ আমরা উপজেলা লেভেল থেকে শুরু করি লেটস স্টার্ট ফ্রম আরো নিচে যেতে পারি বাট লেটস স্টার্ট ফ্রম উপজেলা লেভেল রাইট তো আমাদেরকে ভেরি ক্লিয়ারলি প্ল্যানিং এ থাকতে হবে প্রতি উপজেলায় প্রতি উপজেলায় কোথায় এগ্রিকালচার কোথায় কমার্শিয়াল কোথায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোথায় রেসিডেন্সিয়াল কোথায় মিক্সড লিভিং রাইট এটা কিন্তু জোনিং একদম মানে প্ল্যান্ড হতে হবে আমাদের আমাদের ইস্যু হলো কাগজ কলমে উই হ্যাভ ভেরি গুড জোনিং লস কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে জিনিসটা মানে মিক্স আপ হয়ে যায় এটা কিন্তু বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে অন ইউর এভরিথিং ইনক্লুডিং এনার্জি প্ল্যানিং আপনার ট্রান্সপোর্টেশন বলেন ওটা তো আছেই প্লাস মানে আপনার তো আমাদের সবচেয়ে বড় উইকনেস আমাকে যদি বলেন আমরা ডিম্যান্ডটাকে অ্যাসেস করি একটা ভেরি অ্যাগ্রিগেট লেভেল আমরা কিন্তু মাইক্রো লেভেল থেকে কাজ করে আসি আমরা মাইক্রো লেভেল থেকে কাজ করে এটা কষ্টের কাজ সত্যি কথা বলতে গেলে কিন্তু কষ্টের কাজ যে প্রতি উপজেলা প্রতি গ্রাম থেকে আমাকে অ্যাগ্রিগেট করে আমাকে নিচের থেকে আসতে হবে যে আজকে আমরা এখানে আছি পাঁচ বছরে এই গ্রাম কই থাকবে এই উপজেলা কোথায় থাকবে দশ বছরে পনেরো বছরে বিশ বছরে অ্যাটলিস্ট বিশ থেকে পঁচিশ বছরের বিকজ এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ আ টাইম সিগনিফিকেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর কম হ্যাঁ বিশ থেকে পঁচিশ বছরের আমাদের পার্সপেকটিভটা ক্লিয়ার থাকতে হবে অ্যান্ড পার্সপেকটিভটা ক্লিয়ার থাকতে হবে ফ্রম বটম আপ মানে একটা তো উপর থেকে একটা আইডিয়া করা হ্যাঁ এত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে এত অটোমেশন হবে মেকানাইজেশন হবে আরবানাইজেশন হবে এটা একটা ওভারঅল অ্যাগ্রিগেট আইডিয়া কিন্তু আমরা মনে হচ্ছে সবসময় বেশিরভাগ অ্যাগ্রিগেটে কাজ করছি আমাদেরকে চলে যেতে হবে একদম গ্রাউন্ড লেভেলে তারপরে 
গিয়ে ওখান থেকে এটাকে বিল্ড আপ করতে হবে যে আমি মানে কোন জায়গায় মানে কি করব কেমনে করব তো ওখান থেকে আপনি আপনার লোডের আইডিয়া পাবেন হ্যাঁ এগুলো পাবেন স্টোরেজ তো করতেই হবে আপনি তেলে স্টোরেজ করেন আজকে আপনি তেলের ট্যাঙ্কিতে এনার্জি স্টোরেজ করেন ওটা তো হয়তো একদিন গিয়ে ব্যাটারিতে করতে হবে এটি তফাত আর কোন মানে দের ইজ নো স্টোরেজ তো কনভেনশনাল করে মানে রিনিউয়েবল হবে দা ডিফারেন্স ইজ হাউ ইউ গো অ্যাবাউট ডুইং ইট বাট ব্যাটারির কথা বললে আবার অনেকে বলে হ্যাঁ বাবা এটা কি এটা কি হয়ে গেল এটা কি হয়ে গেল বাট কেউ চিন্তা করে না যে কনভেনশনাল প্লান্টের পিছনে একটা তেলের কি বলে ট্যাঙ্ক আছে যেখানে তেল বসে আছে হ্যাঁ না যেটা আপনি যেটা আপনি কনজিউম করবেন যখন দরকার হবে রাইট হ্যাঁ না সো ইয়া সো এই ডিম্যান্ড অ্যাসেসমেন্টটা আমরা যদি গ্রাস রুট লেভেল থেকে না করি এই সব সময় আমাদের তো গ্রাস রুট লেভেল অ্যাপ্লিকেশন ওয়ের উই আর আমরা কোথায় যেতে চাই হ্যাঁ এটার একটা ইন্ডিকেটিভ অ্যান্ড প্রতি পাঁচ বছর এটাকে একটা পিরিয়ডিক রিভিউ করা হবে খুব অসাধারণ একটা জায়গায় আপনি নির্দেশ করেছেন যে আমরা বরাবরই পলিসি এবং বড় মাস্টার প্ল্যান কিংবা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বটম আপ প্রসেসটা মিস করে যাই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমার একটুখানি জানবার আছে আর একটু টেকনিক্যাল জায়গা যেহেতু আপনি এই সেক্টরে অনেক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমনকি বাংলাদেশের রিনিউবল এনার্জির যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন সেই ক্ষেত্র থেকে আমি জানতে চাই একটু যে গ্রিডের ক্ষেত্রে আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জিকে যদি ইন্টিগ্রেট করতে চাই গ্রিডে তাহলে কি ধরনের সংকট এখন আছে এবং কি করা দরকার সেক্ষেত্রে টেকনিক্যালি তো ইট ইস পসিবল ফিজিবল এর জন্য নেট মিটারিং আছে হ্যাঁ ইট ইস প্রুভেন মানে এই ব্যাপারটা আর রকেট সায়েন্স না যে এটা মানে রিনিউয়েবল একটা একটা সাইজের উপরে একদম ছোট সাইজ না ধরেন পাঁচ কিলো ওয়াট দশ কিলো ওয়াট অ্যান্ড অ্যাবাভ ইট ইস ভেরি ইজি টু মানে আপনার ফিড টু দ্য গ্রিড এখন জিনিসটা হলো হোয়াট ইজ দ্য পলিসি অ্যান্ড প্রসেস So technically is very okay. The question is, what is the policy and process? Yes. So, uh, account to policy at, at an early stage, net metering, matro holo, 2019 shale. So, on a compliance or bepa rat seko, which is okay, which I think initial stage hoy, because on a apprehension thake, on a boy, boy thake, ki hoy jabe, na hoy jabe. আমাকে যদি মানে বিশ মেগাওয়াট এর সিস্টেম করতে আর চারশো কিলো ওয়াটের সিস্টেম করতে হলে মানে একই ধরনের যে কাগজপত্র হ্যান্ডেল করতে হয় তাহলে তো জিনিসটা খুব ডিফিকাল্ট সো রুফটপ তার স্কেল আপ এর জন্যও যেটা সরকার মানে আমার বিশ্বাস ইভেনচুয়ালি করেই ফেলবে এক দুই বছর এটাকে একটু মোর প্লাগ এন্ড প্লে করতে হবে মানে অনলাইন সিস্টেম অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন সিস্টেম মানে সব অনলাইনে মানে টেকনোলজি ইউজ করেই সবকিছু মানে ভ্যারিফাই করে ফেলবে সো দ্যাট ওই ফাইল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না ডকুমেন্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না এটা বিদেশে অনেক দেশে করে ফেলেছে কনজিউমার লেভেলে যখন এরকম রোল আউট করতে হয় তখন কিন্তু এটাকে এভাবে প্লাগ এন্ড প্লেটে যেতে হবে যে অনলাইন সিস্টেম আপনি কিছু রিকোয়ারমেন্ট ওখানে আপনি ফুলফিল করবেন মনে মহিন ভাই আমার মনে হয় যে একটু লাইনের সমস্যা হচ্ছে আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না তুহিন শুনতে পাচ্ছেন কি তুহিন মনে হবে আপনাকে একটু মিস করে গেছিলাম আমি আর একটু জায়গায় আপনাকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হলো যে আমরা দেখতে পেয়েছি 
একটি ইউটিলিটি স্কেলের যদি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট কিংবা উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে হয় মোটামুটি ভাবে চল্লিশ জায়গা থেকে অনুমোদন নিতে হয় গোড়া থেকে শুরু করে তো এর মধ্যেই কথা উঠেছে এটি ওয়ান স্টক সেন্টার করা যায় কিনা এবং একই সাথে শ্রেডা যেহেতু প্রাথমিক ভাবে এসবের এই প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেন সে কারণে শ্রেডার ক্ষমতা কতটুকু বৃদ্ধি করা দরকার কিংবা ইনস্টিটিউশনালি কি ধরনের রিফর্ম করা দরকার সে বিষয়ে যদি একটু আপনি ভারতে যেটা করেছে পলিসি ডিপার্টমেন্ট বাজেট মানে সবকিছু হতে হবে মানে একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফোকাসড মানে উইথ টার্গেটস মানে এভরিথিং এই এই পরিবর্তন আসতে হবে আমরা যদি স্কেল আপ টা দেখতে চাই এখন তো মানে আপনি যদি আপনি যদি দেখেন মানে একই একই ইসের ভিতরে তার জন্য কনভেনশনাল প্রায়োরিটি তার জন্য রিনিউবল প্রায়োরিটি হ্যাঁ না তো তখন একটা মানে ওই প্রায়োরিটির ভিতরেও আবার ইয়ে আছে প্রেফারেন্স আছে মানে কোনটা আগে হবে কোনটা পরে হবে তো এই মুহূর্তে টেকনিক্যাল যে পুরো একটা কম্প্রিহেন্সিভ সাপোর্ট এবং ফোকাস দরকার সেটা আসবে না আর গ্যাপটা থেকেই যাবে থ্যাংক ইউ মহিন ভাই আমি আরেকটা বিষয় আপনার সাথে একটু আলোচনা করতে চাই আমি জানি যে আমরা জানি যে আপনি ইতিমধ্যে কার্বন ট্রেডিং এর মধ্য দিয়ে প্রকল্প যারা উন্নয়ন করছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জন্য যাতে কিছু অর্থায়ন সহযোগিতা তারা কার্বন ট্রেডিং এর মধ্য দিয়ে পায় সেটার জন্য চেষ্টা করেছেন অনেকদিন ধরে আমি একটু জানতে চাই যে কেন এখানে কার্বন ট্রেডিং এবং ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম যেটা জাতিসংঘ জলবায়ু সনদের আওতায় সহযোগিতা পেতে পারি সেটা সম্ভব হচ্ছে না কেন বা কতটুকু কি করতে হবে সেখানে আপনার মনে হয় বিশেষত রিডিয়ামের জন্য ছিল সাত আট নয় বছর আগে যখন এটা প্রায় দশ পনেরো ডলারের মানে লেভেলে ছিল মানে প্রাইসিং টা তারপরে যখন সে প্রাইসিং টা এক ডলারে পড়ে গেল আমাদের একটা উইং ছিল আমার মনে আছে আমাদের একটা উইং ছিল সিডিএম এর আমরা ওটা তখন আমরা ওটাকে মানে 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 বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমরা বাট এখন আবার এটার একটা বিকজ নাও দ্য সিডিএম ইজ ড্রিভেন বাই মার্কেট প্লেস আগে ছিল সরকারদের ইন্টারভেনশন now it has gone into marketplace private sector eta niye mane trading hocche so i think currently budhoy 3 theke 4 dollar e budhoy eta ekhon budhoy hocche so ami jani je jara ground mounted ek dure jeta hoyeche ekhon 20 megawatt ekta hoyeche 35 ar ekta pot ami jani tara mane cdm ekhon mane ha tara cdm power jonno tara ekhon mane negotiation korche ami jani so এটা হলো এগেইন মানে আপনি ওই একশো দুইশো কিলো ওয়াট হয়তো আপনি করতে পারবেন না কস্ট অফ নেগোসিয়েশন খুব বেশি হবে বাট ওই যখন একশো দুইশো মেগাওয়াট এরকম প্রজেক্টের সাইজ হতে থাকবে আই এম শিওর তখন ওগুলা কেউ তখন সবাই যেটা আমরা দেখছি এখন আইপিপি তে হচ্ছে বাংলাদেশে মানে সিওডি এর পরে এটা নিয়ে নেগোসিয়েশন হচ্ছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে আমার একটা ছোট হতে পারে প্রস্তাবনা অথবা হতে পারে ভাবনা যে 
আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যদি পরিবেশ অধিদপ্তর কিংবা বিদ্যুৎ দপ্তর কোন একটা জায়গায় একটা ফোকাল পয়েন্ট থাকতো যে তিনি তারা হেল্প করছেন তাহলে তো কমিউনিটি বেস ডিস্ট্রিবিউটেড যারা সোলার পাওয়ার করবেন বা কিংবা উইন পাওয়ার করবেন তারাও তো সেই সুযোগটা নিতে পারতেন তাদের নিজস্ব খরচ হতো না সরকারের একটি ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে এই সহযোগিতা পাওয়া যেত স্পেশালি যদি ডিভিশনাল লেভেলে অ্যাডজাস্ট করা যেত সহজে নিতে পারি আর সরকার ওটাকে একটা ধরেন এখানে তো একটা বড় একটা খরচ হয় লিগাল লিগাল প্রসেস নিয়ে একটা বড় একটা খরচ হয় তো অনেকে ওটা দেখে হয়তো অ্যাপ্রিহেন্সিভ হয়ে যায় তো সরকার যদি মানে সেই লিগাল সাপোর্টটা যদি একটা ফ্যাসিলিটেট করতে পারে তখন অনেকে হয়তো তো আই থিঙ্ক এই স্টেজে হয়তো সেটা কে বলা যায় যে এটা নিয়ে যদিও ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট এটা নিয়ে কাজ করে বাট আমরা রিনিউয়েবল এর ক্ষেত্রে সেটাকে বলতে পারি ডিস্ট্রিবিউটেড এনার্জি তিনিও অ্যাক্সেস পেতে পারেন ওই ওই অল্প টাকা হতে পারে পাঁচ হাজার টাকা হতে পারে কিন্তু উনি পেতে পারেন সেটি তাকে তাদের আমি আর আপনার কাছে একটু শেষ জায়গায় আসছি যে অনেকেই বলছেন অনেক গবেষণাতেই বলছে যে বাংলাদেশে দু হাজার সালের মধ্যে একশো শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়ন করা সম্ভব সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে খসড়া হিসেবে যে দু হাজার সালের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত হয়তো সম্ভব হবে টার্গেট নিয়ে এগোনোর কথা এরপরে কেউ কেউ আবার তিরিশ শতাংশ আসতে চাচ্ছেন এর বেশি যেতে চাচ্ছেন না তো ভিন্ন ভিন্ন যে মত জুরিগঞ্জে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেন সেই হিসেবে আপনার কি মনে হয় কতটুকু ডিস্ট্রিবিউটেড বা কতটুকু ইউটিলিটি স্কেল রিনিউয়েবল এনার্জি বাংলাদেশে সম্ভব আপনি একটা প্র্যাকটিক্যাল জায়গা থেকে আমি জাস্ট আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার জি জিনিসটা হলো আমরা কোন কাজ যদি অবজেক্টিভলি করি তাহলে ওটার আমরা অ্যাসেসমেন্ট এবং আউটকাম প্রপারলি করতে পারবো হ্যাঁ না আমরা যদি ধরেন রিনিউবলও বললাম না কনভেনশনও বললাম না কিছুই বললাম না আমরা আমরা বললাম যে হ্যাঁ দুই হাজার পঞ্চাশ সালের ভিতরে আমরা মোস্ট এফিসিয়েন্ট কস্ট ইফেক্টিভ এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি সলিউশন চাই আমরা হ্যাঁ কস্ট ইফেক্টিভ এফিসিয়েন্ট এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি মানে হ্যাঁ ইকোনমিক রেট অফ রিটার্ন ইনভেস্টমেন্ট আমরা এরকম ক্রাইটেরিয়া করে আমি কনফিডেন্টলি বলতে আমরা যদি অবজেক্টিভলি কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া সেট করে আমরা যদি এই এনার্জি গোল গুলাকে করি কোন টেকনোলজি ইউজ করলে কি হবে রিনিউ খুব ভালো করবে আমরা যদি টোয়েন্টি ফিফটি পর্যন্ত ইভ্যালুয়েশন করি সো অল পয়েন্ট টেকেন ইন টু কনসিডারেশন এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অ্যাসেসমেন্ট হলো প্রায় সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টই হবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে মানে সেন্ট্রালাইজ মানে আপনার গ্রিড কানেক্টেড তো বিকজ দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ মেকিং মানে রিনিউয়েবল এনার্জি এফিসিয়েন্ট and cost effective so a a a paradigm shift is very very important onek onek dhonnobad monwar misba mohin bhai monwar misba mohin tini byabosthapona porichalok rohima pros renewable energy limited ebong group director rohima pros group ebong eki shonge mohin bhai daitto palon korchen bangladesh renewable energy je network as je network ti ache tar shohoshobhapoti hisebe মহিন ভাই আমরা একদম শেষে চলে এসছি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী কারের বেলা এবং ক্রীড়া আয়োজিত এই পাওয়ার টক 
পাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্বালানিও বিদ্যুৎ বিষয়কদের যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে সেখানে নাগরিকদের মতামত এবং দাবিগুলো তুলে ধরা আমরা আজকে আমরা মনোয়ার মিজবা মইন স্যারের সাথে কথা বললাম আমরা মইন ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমরা আজকে এই এইখানে শেষ করছি ইতিমধ্যে আটচল্লিশ মিনিট চলে গেছে আমরা চল্লিশ মিনিট করতে চেয়েছিলাম আশা করছি সামনে আগামী রোববার আবার দেখা হবে আবার কথা বলবো আরো একজনের সঙ্গে আহ সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আপনাকে ধন্যবাদ মইন ভাই আপনার শেষ কথা দিয়ে আমরা শেষ করবো থ্যাংক ইউ না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ মহিন ভাই সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আজকে যাচ্ছি কিন্তু আসলে যাচ্ছি না আবার রোববার কথা হবে আগামী যে সমন্বিত জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা আইএপিএফপি নিয়ে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলবো আমরা কোন দিকে যেতে চাই কি করতে চাই এবং নাগরিক হিসেবে আমাদের যে কথাগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরা দরকার সেগুলো আমরা আলোচনা করি অনেক অনেক ধন্যবাদ